வணக்கம் மாவட்ட செய்திகள் இரண்டாயிரம் வாழை மரங்கள் சேதம் வாணியம்பாடி அடுத்த ஆலங்காயம் பெத்தூர் பகுதியில் வெள்ளியன்று சூறைக்காற்றுடன் மழை பெய்தது சுகுணா பிரகாசம் என்பவருக்கு சொந்தமான மூன்று ஏக்கர் விவசாய நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சாய்ந்து சேதமடைந்தன சுமார் மூன்று லட்சம் வரை செலவாக இருப்பதால் அரசு வழங்கும் இழப்பீடு தொகையை உயர்த்தி வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரகளையில் ஈடுபட்ட போதை விஏஓ வேலூர் பரதராமி பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியில் இருந்த விஏஓ ரமேஷ் மது போதையில் மருந்து வாங்க வந்தவர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு அட்டகாசம் செய்துள்ளார் பத்து நாட்களாக டாஸ்மாக்குகள் மூடிக்கிடக்கும் நிலையில் விஏஓ மது அருந்திவிட்டு ரகளையில் ஈடுபட்டது அங்கிருந்தவர்களை முகம் சுழிக்க வைத்தது உண்டியல் பணத்தை கொடுத்த அக்கா தம்பி கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக நிதியுதவிகளை வழங்கிட வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் கேட்டுக் கொண்டார் திருவாரூர் கீழ தெருவைச் சேர்ந்த நிசார் அகமது சல்மா தம்பதியரின் ஏழு வயது மகள் சனா ஆறு வயது மகன் சக்கீன் ஆகியோர் மூன்று ஆண்டுகளாக உண்டியலில் தாங்கள் சேமித்து வைத்திருந்த ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயை வழங்கியுள்ளனர் ஏழு பேருக்கு கொரோனா டெல்லி மாநாட்டுக்கு சென்று திரும்பிய நீலகிரியைச் சேர்ந்த எட்டு பேரில் நான்கு பேருக்கு ஏற்கனவே கொரோனா உறுதியானது ஊட்டி அரசு மருத்துவமனை தனி வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த எஞ்சிய நான்கு பேரில் குன்னூர் கோத்தகிரியைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது நீலகிரியில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்துள்ளது தொடர்ந்து இன்னொரு ஃபோர்டீன் டேஸ் அவங்க வந்து அங்க இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னும் குவாரண்டைன்ல இருப்பாங்க அடுத்த டெஸ்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் நெகட்டிவ் வர வரைக்கும் அவங்க அங்க இருப்பாங்க இந்த பிரைமரி கான்டாக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது நபர்களுக்கு எடுத்து ஏற்கனவே அனுப்பிக்கும் இன்று இன்று ஈவினிங்குள்ள அந்த ரிசல்ட்ஸ் வரும் நம்ம இன்னும் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து மூவ் ஆகாம இருக்கணும்னா மக்கள் இன்னும் விழிப்புணர்வோடு பாதுகாப்புடன் இருக்கணும்ன்றது சூறாவளியில் முறிந்த வாழை கரூரில் குளித்தலை அடுத்த பரளி தண்ணீர் பள்ளி மயிலாடி வைபம்பட்டி குமாரமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் வாழை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இப்பகுதியில் வீசிய சூறாவளி காற்றால் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் முறிந்து சேதமடைந்தன எட்டு மாத பருவத்தில் இருந்த வாழைகள் மண்ணில் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் இதேபோல் திருப்பூர் தாராபுரம் அடுத்த கொழிஞ்சிவாடி ரமப்பட்டினம் பகுதியில் வீசிய சூறாவளியில் ஐந்து ஏக்கரில் இருந்த கரும்புகள் வேரோடு சாய்ந்து சேதமடைந்தன இலவசத்தால் மறந்தது இடைவெளி ஓசூர் சின்ன இலசகிரியில் தன்னார்வலர்கள் சேர்ந்து ஏழை மக்கள் மற்றும் வாழ்வாதாரம் இழந்த வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கு உதவ காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்களை இலவசமாக வழங்கினர் இவற்றை வாங்க நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் கூடினர் சமூக இடைவெளியில் நின்று பொருட்கள் வாங்க வட்டங்கள் வரையப்பட்டிருந்தும் பொருட்கள் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ என்ற எண்ணத்தில் கொரோனாவை மறந்து மக்கள் வழக்கம் போல் முண்டியடித்தனர் போலீசார் இல்லாததால் தன்னார்வலர்கள் அவர்களை ஒழுங்குபடுத்தி பொருட்களை வழங்கினர் பசி போக்கும் சேவா பாரதி ஊரடங்கு அமலில் இருப்பதால் கோவையின் பல இடங்களில் ஏழை மக்கள் உணவு கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர் அவர்களின் வீட்டுக்கே சென்று உணவு வழங்கும் பணியில் சேவா பாரதி மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோவை ஆர் எஸ் புரம் சத்குரு சேவா ஆசிரமத்தில் தயாரிக்கப்படும் உணவு முப்பத்தைந்து இடங்களில் தங்கியிருக்கும் சுமார் இருபத்தைந்தாயிரம் ஏழை மக்களுக்கு தினமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது சித்தாவில் தீர்வு இருக்கு கொரோனா வைரசுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் சித்த மருத்துவத்தில் இந்நோய்க்கு தீர்வு இருப்பதாக தமிழ்நாடு பாரம்பரிய சித்த மருத்துவ கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் சுவாமி பிரேமானந்த் தெரிவித்தார் சித்தர்கள் வகைப்படுத்தியுள்ள நான்காயிரத்து நோய்களில் கொரோனாவும் ஒன்று அதற்கான சித்த மருத்துவத்தை தமிழக அரசு பயன்படுத்திக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்றார் இங்க வரைக்கும் ஆங்கில மருத்துவத்துல இதுக்கு ஒரு பாராசிட்டமாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு தருங்கிறது சொல்ல முடியல ஆனா சித்த மருத்துவத்துல ஒரு டோஸ்ல நல்லா பண்ணக்கூடிய மருந்துகள்லாம் இருக்குது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு மின்சார தைலம்னு ஒரு மருந்து இருக்குது கபரக்ஷாமிருத சூரணம்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் சையக்குழாந்த வசந்தூரம் பிரளய கால ருத்ரன் இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா ஓரிரு டோஸ்களே சரி பண்ண முடியும் நமக்கு பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுனாக்க இது எல்லாத்தையும் நிரூபிக்க தயாரா இருக்கிறோம் ஆன்லைனில் காய்கறி விற்பனை 
ஊட்டி தோட்டக்கலைத்துறை ஜொமோட்டோ நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஆன்லைன் மூலம் காய்கறி தொகுப்பு விற்பனையை துவங்கியுள்ளது முதற்கட்டமாக ஊட்டி நகரில் புக்கிங் செய்பவர்களுக்கு காய்கறிகள் டோர் டெலிவரி செய்யப்படுகிறது முக்கியமான இது என்னென்னா எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இங்கே வந்து கோல் ஸ்டோரேஜ் வச்சுருக்கோம் இந்த கோல் ஸ்டோரேஜில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெட்ரிக் டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது எந்த பொருளும் நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மார்க்கெட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கோல் ஸ்டோரேஜ் கொண்டாடலாம் இது வந்து ஒன் மந்த் நாங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எங்கள் கவர்மெண்ட் செக்ரட்டரி சொன்ன சொன்னதுன்னு கேளுங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நாங்கள் கோல் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டுருக்கோம் விவசாயிகளிடமிருந்து மலை காய்கறிகளை நேரடியாக கொள்முதல் செய்யும் தோட்டக்கலை துறையினர் ஊட்டி நகரம் மற்றும் கிராமங்களில் விற்று வருகின்றனர் நூற்று ஐம்பது ரூபாய் காய்கறி தொகுப்பு ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு பைகள் வரை விற்பனையாவதால் ஆன்லைனிலும் விற்பனையை துவக்கியுள்ளனர் கர்ப்பிணிக்கு ரத்தம் கொடுத்த காவலர் சையத் மணப்பாறையை அடுத்த வளநாடு பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி மூன்று வயது காவலர் சையத் அபுதாகிர் மணப்பாறை சோதனை சாவடி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அந்த வழியாக நடந்து வந்த தம்பதியரை அழைத்து ஏன் வெளியே செல்கிறீர்கள் என விசாரித்துள்ளார் கர்ப்பிணியான சுலோச்சனாவுக்கு ரத்தம் ஏற்றுவதற்காக வழக்கமாக செல்லும் மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்கு சென்றதாகவும் அங்கே இவரது ரத்த வகை கிடைக்காததால் சிசேரியன் செய்ய முடியவில்லை என்று கணவர் சோகத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் அந்த பெண்ணின் ரத்த குரூப்பும் தனது ரத்த குரூப்பும் ஒன்றாக இருப்பதை அறிந்த காவலர் ரத்தம் கொடுக்க சம்மதித்துள்ளார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட கர்ப்பிணிக்கு காவலர் ரத்தம் கொடுத்தார் கர்ப்பிணிக்கு சிசேரியன் மூலம் பெண் குழந்தை பிறந்தது தாயும் செய்யும் நலமாக உள்ளதை அறிந்த சந்தோஷத்தில் அந்த காவலர் சையத் அபுதாகிர் மீண்டும் பணிக்கு திரும்பினார் தண்டனை என்ற பெயரில் லத்தியால் அடிப்பது வார்த்தைகளால் காயப்படுத்துவது மறுமேற சொல்வது மிளகாய் தின்ன சொல்வது என தங்கள் இஷ்டத்திற்கு செயல்படும் சில போலீசார் மத்தியில் தேவையறிந்து கர்ப்பிணிக்கு ரத்தம் வழங்கி இரண்டு உயிர்களை காப்பாற்றிய காவலர் சையத் அபுதாகிரை சமூக வலைதளங்கள் பாராட்டி வருகின்றனர் திருச்சி எஸ் பி ஜியா உல்க பாராட்டினார் தினமலர் எதிரொலி கடல் செல்லும் மீனவர்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கூடுத்தாழை கூடங்குளம் கூட்டப்புலி கூட்டப்பனை உவரி உள்ளிட்ட கடலோர கிராமங்கள் உள்ளன இங்குள்ள மீனவர்கள் நாட்டுப்படைகள் சென்று மீன்பிடிப்பர் தற்போது ஊரடங்கு உத்தரவால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்குமாறு மீனவர் பேரவைத் தலைவர் மானுஷா உவரி மீனவர் சங்க நிர்வாகி ஜார்ஜ் ஆகியோர் முதல்வர் பழனிசாமிக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பினர் இச்செய்தி தினமலர் நாளிதழில் வெளியிடப்பட்டது செய்தி எதிரொலியாக நாட்டுப்படகு மீனவர்களுக்கு மீன்பிடிக்க மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது திங்கட்கிழமை முதல் கடலுக்கு செல்கின்றனர் கொரோனா வார்டில் இருந்தவர் தற்கொலை அரியலூர் மாவட்டம் கடம்பூரைச் சேர்ந்தவர் நாராயணசாமி இவர் கேரளாவில் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக அரியலூர் வீட்டில் இருந்துள்ளார் காய்ச்சல் காரணமாக அரியலூர் அரசு மருத்துவமனை கொரோனா வார்டில் கடந்த ஆறாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் ஏழாம் தேதி அவரது ரத்தம் சளி மாதிரிகளை பரிசோதனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் அவரை பார்க்க வந்த மனைவியுடன் தூரத்தில் இருந்தபடியே பேசிய போது வாய் தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது உள்ளே சென்ற அவர் வார்டில் தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டார் சளி ரத்த பரிசோதனையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டது அரியலூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் இரண்டு நிமிடங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மாதிரிகளை சேகரிக்கும் வாக் த்ரூ டெஸ்டிங் பூத் எனும் பரிசோதனை முறை திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பரிசோதனை செய்ய விரும்புபவர்களை கண்ணாடி அறையினுள் உள்ள தொலை வழியாக தொண்டை சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகளை டாக்டர் சேகரிப்பர் இரண்டு நிமிடத்தில் இந்த மாதிரி எடுக்கும் பணி நிறைவு பெறும் இதன் மூலம் பாதுகாப்பாகவும் விரைவாகவும் வைரஸ் பரிசோதனை மாதிரிகளை எடுக்க முடியும் ஏராளமானோர் கொரோனா மாதிரிகளை பரிசோதனைக்காக கொடுத்தனர் தனிநபர் ஒருவர் தானாக முன்வந்து இதுபோன்ற கண்ணாடி அறையை தயாரித்து கொரோனா நோயாளிகளிடமிருந்து மருத்துவ பணியாளர்களை காப்பாற்ற முயற்சி எடுத்துள்ளாா்